家老祖来了，今日你插翅难飞。五星斗宗洪天笑登场，没想到身为洪家老祖的他还是来晚了一步，眼睁睁看着洪家家主洪丽被萧炎打死，不得不说还是萧炎厉害。刚刚才将洪家少主洪尘一巴掌拍死，转眼之间又将洪家家主洪丽砍死。萧炎超前打死洪丽到底有多狠？即便洪丽拥有半步斗宗的实力，最后竟然被萧炎使用玄重尺砍碎天灵盖。老色批洪尘被萧炎打死之后，洪丽和沈云瞬间变得暴跳如雷。洪丽自然不用说，毕竟洪尘可是他的宝贝儿子，既然儿子已经被人打死。身为老爹的他肯定要替儿子报仇，沈云也很生气。怎么说红尘也是风雷北阁内阁弟子，萧炎竟然敢当着自己的面将其活活打死。更为重要的是，萧炎手中还有三千雷斗，这种斗技肯定不能落入外人手中。两人一起出手，是要取下萧炎的狗命。可惜两人根本不知道萧炎的可怕，除了拥有越阶挑战的实力之外，萧炎手中还有一具可怕的低妖鬼。沈云的实力固然很强，可他始终只是一个四星斗宗，面对拥有六星斗宗战力的低妖鬼，沈云完全不是对手，很快就被低妖鬼压着打。最后还剩下一个红利，即便红利已经半只脚踏入斗宗，但他始终不是真正的斗宗强者，这点实力在萧炎面前完全不够看。随着萧炎释放一伙增强战力，红利很快就被萧炎打趴下，被逼无奈之下，红利摔破血玉叫出洪家老祖。随后就发生了开篇那一幕，萧炎挥起玄重尺，锁定红利的脑袋，用力砸下。无知的洪家家主，他的天灵盖竟然被萧炎当场砍碎。紧接着五星斗宗洪天笑登场，没想到身为洪家老祖的他还是来晚了一步，眼睁睁看着红利死在自己面前。接下来。洪天笑会亲自出手找萧炎报仇，没想到却被低妖鬼压着打，剧情很精彩，让我们期待正片上演。